Witamy w następnym odcinku, 28. Wyjeżdżamy, opuszczamy Guadalajara, jedziemy do naszych znajomych, do moich znajomych, do Querétaro. Autobusy zaskakują mile. Takiego telewizora to ja w domu nie miałem. No bajka. Na nóżki. Po prostu miód malina. Właśnie się dostałem śniadanie nawet. W autobusie. Wliczone w cenę. Słuchajcie, przyjeżdżajcie do Meksyku. Nie ma co się bać. Jest naprawdę spokojnie. Byłem w Sinaloa. Naprawdę, to co mówią w telewizji. Telewizja kłamie. I dojechaliśmy do... Queretaro. Daniel z całą rodziną. Przywitali mnie bardzo gościnnie. Idziemy na zwiedzanie miasta. Retaro, piąteczka, duża piąteczka. Lody sprzedają. Nie, nie, to kolejka po dzieci, bo po przedszkolaki trzeba przychodzić własnoręcznie, osobiście. <grystanie> Dzisiaj otwarcie szkoły, pierwszy dzień. Więc młodzież piękna, na galowo, białe skarpetki, pepegi, te sprawy. Keretaro, czyli miasto, gdzie mieszkają moi znajomi, Daniel i Cynthia z dziećmi. Do tej pory ze wszystkich miast, które zwiedziłem w Meksyku, najpiękniejsze, spokojne, ciche. Legenda miejska głosi, że wszystkie kartele tutaj umiejscowiły swoje rodziny. Dlatego panuje tutaj taki spokój. <śmiech> Nikt tego nie sprawdzi oczywiście, ale coś może w tym być. Proszę Państwa, akwedukt, emblemat tego miasta, wybudowany przez szlachcica dla pewnej zakonnicy. Miłośnie zna granic. I witamy w miasteczku Bernal. Jednym z piękniejszych miasteczek w tym rejonie. Zaczynamy nową trasę. Daniel nas e, przywiózł tutaj, żeby zobaczyć to. Pena de Bernal. Peña de Bernal. I idziemy się wspinać. Atakujemy z Danielem La Peña La Peña de Bernal. La Peña de Bernal. E, żona Daniela, Cynthia z Łukaszem zostali na dole, a my odważni idziemy do góry. Meksykańskie schody. Trochę skomplikowane te schody. Jest trochę ludzi. No ale cała frajda. Spinania się. Spinaczka na Elpenio przypomina troszeczkę wspinaczkę na Giewont. Uwierzcie mi, że też widziałem kobiety w obczasach, w obczasikach. Nie bądźmy niegrzeczni. Byliśmy na górze. Nie dokładnie na górze, bo tam na, na samą górę nie da się wejść. Dwie godziny marszu, przepiękne widoki. No i, no i miasteczko Bernal. Prze, przepiękne. Proszę Państwa, pizza meksykańska. Witamy w nowym samochodzie. 
Bardzo tanio, trafiła mi się super okazja. Wychodzi 20 dolców za dzień. Wynajęłem na 5, min, 5 dni i jedziemy w góry. Opuszczamy miasto Keretaro. Zostajemy w stanie Keretaro. Muszę biega zmienić, bo to, bo to jest... A, bo to jest manualny. E, opuszczamy Keretaro. Jedziemy w góry. Jeden z piękniejszych, z tego co wyczytałem, regionów w Meksyku, który nie znajduje się nad morzem. Wjeżdżamy na górkę, wjeżdżamy do Sierra Gorda. Tak się nazywa ten region. Wspinamy się dalej, coraz wyżej. 2600 No proszę, 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 tak się wita, tak? Gości, tak? No, żeby mi to było ostatni raz. Miasteczko nazywa się Pinia de Amoles. Hmm, po prostu bajka. Bajka. Bardzo wysoko, dwa, prawie 3000, 2900 metrów nad poziomem morza. Wiecie jaki jest najlepszy samochód? Służbowy albo z wypożyczalni. Muszę go troszeczkę przegonić tutaj po tych górkach. Co prawda nie wiem jak ma na imię, bo jeszcze nie ogarnęłem w ogóle co to jest za marka samochodu, więc jeżeli to jest Hyundai, no to muszę wybrać jakieś imię na H. A znam tylko Hendryka. Uu. Ale nie, to nie jest Hyundai. Takie logo dziwne. Żeby zwiedzić Sierra, najlepszym miasteczkiem wypadowym jest Halpan. Pisze się przez J, czyli po naszemu Jal, Jalpan. De Sierra. Po prostu no... Wow. i następny hotel za 3 grosze znowu trafiłem na coś ciekawego proszę państwa to jest widok z dachu mojego hotelu a więc Baśka dostała taką ksywę ta maszyna Baśka, bo to jakiś Beijing, coś tam chiński, jakieś badziewie. Koledzy na internetach pomogli, znaleźli, więc jest Baśka. Dzisiaj przegonimy Baśkę po górach. Jedziemy do takiego miejsca, które się nazywa Puento de Dios. No, 4 km takiej drogi. Jak to wytrzyma do lota, to powiem, że jest dobry samochód. <śmiech> Baśka miała fajny biust. A Natalia! A my idziemy w góry. O tak, to lubimy najbardziej. Wejście kosztuje 150 pesos i dostaje się prywatnego przewodnika nawet. Żeby, Boże, się nie zgubić. No i zaczynamy przeprawę. Teraz już wiem, dlaczego nie chcieli mnie puścić samego. Jeżeli w pasie masz więcej niż 120, nie przejdziesz. Idziemy dalej. Tak mi tego brakowało, te kilka dni, kilka, kilkanaście dni w miastach, na plaży, praktycznie bez żadnych ruchu. Jest fajnie, tylko że po prostu ja już muszę się ruszać. To jest jak narkotyk. Jak nie zrobię 10 kilosów, 
To jestem chory. Idziemy dalej. Spinaczka alpejska. Chłopaki się trenują. Ola. A więc tak, 4 km zjeżdżania po żużrówce Baśką i 4 wjeżdżania, to jeszcze nie jest robione. 120, 150 pesos czyli jakieś 7 euro no i mamy to Dalej już się iść nie da. Da się. wrażenie, że to będzie jednak jedno z lepszych, z piękniejszych miejsc na ziemi z mojej podróży. Auć! Uwaga na głowę. A tu jest rajda dla motylologów. Paśka daje radę. 4000 metrów. Lubię sobie pochodzić po takich takich wioskach małych. Kozy, psy, koty. Tu wodospad, tu pranie. Takie klimaty, że po prostu tutaj jakiś rzęch. Kultowy rzęch. Minutę temu świeciło słońce. Eee, góry w Meksyku. Ups. Prądu nie. Czwarta minuta burzy. Ciągle dalsze naszej wycieczki po Sierra Gorda Jesteśmy po stronie, opuściliśmy Keretaro, stan Keretaro i jesteśmy w San Luis Potosí, tak się nazywa ten tak się nazywa ten stan No tu już jest biedniej, od razu widać różnicę ja Tylko przejadę przez tego, bo tu jest Zwalniacze mają takie, że po prostu zawory puszczają. Czuć, że jest biedniej. Od razu widać samochody starsze, te sklepy takie troszeczkę bardziej ubogie i no jest po prostu inaczej. To, że Anglicy są pierdolnięci, to każdy wie. To, że Szkoci są jeszcze bardziej pierdolnięci, to też każdy wie. E... W całym środku lasu tropikalnego pewien szkod 
o nazwisku Willis James w 1907 roku wybudował ogród. Nazywa to się ogród impresjonistów impresjonistyczny i no, robi wrażenie, mogę powiedzieć. Pan James musiał mieć co najmniej cysternę dobrej whisky albo walizę LSD albo jakieś inne zioła, które znalazł w pobliskim lesie bo na trzeźwo tego nie można wymyśleć. To wygląda jak taka poważna rozpierducha, ale to w rzeczywistości to jest naprawdę bardzo, to jest naprawdę bardzo ładnie zrobione, bo nawet te kamyczki tutaj, które są ułożone, są ułożone w jakiś tam ciężko do, ciężki do zrozumienia style. No i pan ładny nawet sobie basen zrobił. A tu chyba chodzi o to, że żeby tu chyba mogą przejść tylko ludzie poniżej iluś tam kilogramów. Przechodzimy. Ja przejdę. Schudłem. Pięć lat temu bym tutaj nie przeszedł. Najlepsze żarcie w takich barach za śrubki Sancho Panza. Tak wygląda dojazd do najpiękniejszego wodospadu w Meksyku. Trzeba zamykać ze sobą bramki, bo krówki mają ochotę na, na trawę sąsiada. Nie, 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 nie mają takich bajek. Proszę mi zejść z drogi. Sio! Maśka znów dostaje w dupę. <taka>, Taka droga niestety. Wodospad de Tamul. To jest takie jedno z najbardziej znanych miejsc tutaj w tym regionie. A to jest droga, która prowadzi do tego wodospadu. No i, i takie miejsce i, i taki dojazd coś mi tutaj nie pasi. Nie wiem czy ja się pyknęłem. No bo żadnych informacji turystycznych tutaj nie ma. No i znowu w dżungli sam. Bardzo to lubię. Uwielbiam. Słyszę szum. Czyli jest wodospad. Mam nadzieję, że żaden dziadek mnie tutaj nie wystraszy. Krokodyli chyba też nie ma. Podobno są pantery. No ale bez przesady. Pantery są płochliwe strasznie i unikają ludzi. Więc oprócz pająków nic mi nie grozi. Gdy strumy płynie zwolna na 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 Hej! Wodospad Tamul zdobyty i nie jak turyści tam tylko sam na świecie w dżungli ha, 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 ha. to jest przygoda to jest bajka Wspaniałe przeżycie. co tu jest tak pięknie i tak trochę przeraźliwie, że postanowiłem, że będę tutaj spał. W koniec tego odcinka zapraszam na następny. To be continued. Narra.